ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் சுஜாதா மனோகரன் பேசுறேன் இன்னைக்கு ஒரு சட்டுன்னு ஒரு புலாவ் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இது ரைஸ் டக்குன்னு லஞ்ச் பாக்ஸுக்கோ ஒரு விருந்தாளி வந்தாங்கன்னா டக்குன்னு உங்களுக்கு சர்வ் பண்றதுக்கு ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும் நாமளும் அதாவது செஞ்சு வச்சுட்டு என் நேரத்துக்கு வேணாலும் சாப்பிடலாம் அவ்வளவு அருமையான ஒரு ரைஸா இருக்கும் இது உங்களுக்கு கேப்சிகம் ரைஸ் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் பாருங்க ஒரு பெரிய குடமிளகா ஒண்ணு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது வந்து ஒரு ரெண்டு பேருக்கு அதாவது தயிர் சாதமோ இதுவும் சாப்பிடுற அளவுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்ப உங்களுக்கு இப்ப இது வந்து காப்சிகம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் நல்ல பெரிய குடமிளகா ஒண்ணு அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் நீட்ட வாக்குல சன்னமா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ ஒரு எலுமிச்சப்பழம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுக்கு வந்து இது பொடி வந்து உங்களுக்கு செய்ய செய்ய நான் என்ன செய்ய போட்டு செஞ்சேன் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு சொல்றேங்க இப்ப பாருங்க இப்ப நான் வந்து பேன்ல ரெடியா வச்சிருக்கேன் பேன் வந்து அடுப்புல ரெடியா வச்சிருக்கேன் இப்ப இதுல வந்து நம்ம எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் இருந்தா போதும் இந்த வெங்காயமும் குடமிளகாவும் வதங்கறதுக்கு தான் எண்ணெய் அதுக்கு மேல எண்ணெய் இதுல தேவையில்லை இப்ப இது எண்ணெய் சூடானதுமே நம்ம இதுல வந்து வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிடலாம் ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் காலையில உங்களுக்கு டென்ஷன் இல்லாம டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் நீங்க இதுல நிறைய விதவிதமான வெஜிடபிள்ஸும் உங்களுக்கு போடுறதுக்கு ரொம்பவும் சுலபமா இருக்கும் இப்ப இதுக்கு வந்து இது வதங்கறதுக்கு கொஞ்சோண்டு உப்பு மட்டும் போட்டுடலாம் நாம இப்ப அனல் வந்து நான் சிம்ல தான் வச்சிருக்கேன் இது ரொம்ப நிஜமாவும் ரொம்ப பாஸ்ட் ஆயிடும் உங்களுக்கு நீங்க காலையில எழுந்திரிச்சு சாதம் மட்டும் வேக வச்சு ஆற வச்சுட்டீங்கன்னா நிமிஷம் உங்களுக்கு இந்த லஞ்ச் ரெடி பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு இப்ப இது வந்து நாம மூடி வச்சிடலாம் இப்ப இதுக்கு வந்து நம்ம முந்திரி இதெல்லாம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்ல முந்திரி எல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த இது குடமிளகாவுடைய டேஸ்ட் குறைஞ்சிடும் உங்களுக்கு அதனால இது இப்படி மட்டும் இது மட்டும் போட்டா போதுமானது இப்ப பாருங்க நான் சாதமும் ஆற வச்சு வச்சிருக்கேன் நான் இங்க இப்ப இந்த பொடிக்கு வந்து இந்த பொடிக்கு வந்து கள்ளப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு மிளகா மட்டும்தான் வேணும் அதோட பட்டை பட்டை கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா போட்டுக்கணும் இப்ப இது வந்து இந்த எப்படி பண்றது அப்படின்னா வெறும் வானிலையில நாலு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு காரத்துக்கு காஞ்ச மிளகா இது போட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வறுத்துக்கணும் வெறும் வானிலையில வறுத்துக்கணும் அது வறுக்கும் போதே அதுல வந்து பட்டை துண்டு வேணுங்கிற அளவுக்கு பட்டை துண்டு போட்டு நம்ம அதையும் வறுத்துக்கணும் வறுத்துக்கிட்டு இறக்கும் போது காஞ்ச மிளகா போட்டு நம்ம அத வறுத்து மிக்சில அரைச்சு வச்சுக்கலாம் இப்ப அரைச்சு வச்சுக்கிட்டு இது எப்ப வேணாலும் நம்ம செஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவும் ஈஸியா இருக்கும் இத மிக்சியில அரைச்சு வச்சுக்கிட்டு நம்ம வேணுங்கும் போது டக் டக்குன்னு செஞ்சுக்கலாம் இப்ப நான் வந்து இதுல வேரியேஷன்ஸ் காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம இன்னைக்கு குடமிளகா நம்ம யூஸ் பண்றோம் காலிஃப்ளவர் இதே போல வதக்கிட்டு ஆனா அதுல வந்து வெங்காயம் போட அவசியம் இல்ல காலிஃப்ளவர் கத்திரிக்காய் அப்புறம் பச்சை பட்டாணி இதெல்லாம் நாம மாத்தி மாத்தி எது வேணாலும் நாம இதுல போட்டு வதக்கிட்டு வெங்காயம் வந்து நம்மளுடைய விருப்பம் தான் இஷ்டம் இருந்தா ஆனா இந்த குடமிளகாவுக்கு மட்டும் கண்டிப்பா நாம வெங்காயம் போடணும் அப்பதான் அதோடைய டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இப்ப காலிஃப்ளவருக்கும் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் கத்திரிக்காவுக்கு பச்சை பட்டாணிக்கெல்லாம் வெங்காயம் நாம் போடுறது இல்ல சும்மாவே வதக்கினாலே நல்லா இருக்கும் அது கத்திரிக்காய் புலாவ சாப்பிடும் இது ரைஸுக்கும் அதுக்கும் நல்லாவே இருக்கும் இப்ப பாருங்க நான் பாத்து போடல உங்களுக்கு நல்லா கண்டினியூவா பாத்துட்டு இருக்கீங்க இப்ப பாருங்க இது கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் நல்ல கிளாஸி லுக் வந்துடுச்சு இன்னும் ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டு நாம குடமிளகா போட்டுடலாம் இப்ப கிரஞ்சியா இருக்கும் அப்படின்னு கொஞ்சம் கிரஞ்சியா வேணும் அப்படின்னா குழமிளகாவோட போட்டாலும் சரியா போயிடும் நமக்கு இப்ப நம்ம வந்து குடமிளகா போட்டு வர வதக்க வதக்கணும்னா டக்குன்னு ஆயிடும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிரஞ்சியா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் சாப்பிடறதுக்கு உங்களுக்கு மெத்துன் வேணும் அப்படின்னா நீங்க மெத்துன் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் விடுங்க இல்லைன்னா இப்படியே கூட நாம போட்டுடலாம் இப்ப இது குடமிளகா கூட ரொம்ப நேரம் வதக்கம் கூடாது மூடி வச்சீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வதவதான் ஆயிடும் குடமிளகா அதனால நம்ம கிரஞ்சிய வேணும் அப்படின்னா மூடி வைக்காமையே நாம வதக்கலாம் இப்ப இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கினாலே போதுமானதா இருக்கும் குடமிளகா எப்பவுமே ஜல்தி வதங்கிடும்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த கிரஞ்சினஸ் இருந்தாலும் குடமிளகா நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு இப்ப இதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுடலாம் இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் வெங்காயத்துக்கு மட்டும்தான் உப்பு போட்டேன் 
இப்ப சாப் நான் போடுற சாதத்துக்கும் சேர்த்து கலக இதுல உப்பு போட்டுறேன் பொடியில வந்து நம்ம உப்பு போடக்கூடாது பருப்பு ஹெல்லும் காஞ்ச மிளகாய் பட்டை மட்டும் வதக்கிட்டு நம்ம அதை அரைச்சி வச்சுக்கணும் நம் நாம எந்த அளவுக்கு போடுறோம் அப்படிங்கிறது நாம போடும்போது தான் டிசைட் ஆகும் அதனால நாம அதுல உப்பு போடக்கூடாது நாம எப்ப சாப்பாட்டுல போட்டு கலக்கிறோமோ சாதத்துல போட்டு கலக்கிறோமோ அப்பதான் நாம அதுல உப்பு போடணும் இது இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் மூடி வைக்காதீங்க இப்ப பாருங்க மூடி வைக்காமையே ஒரு ரெண்டு தரம் கலந்து விட்டேன் நான் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இப்போ கொஞ்சம் கிரன்சியாகவும் இருக்கும் பாருங்க கொஞ்சம் கிரன்சியா இருக்கு இந்த டைம்ல வந்து நம்ம சாதம் போட்டு கலந்துடலாம் நீங்க ஒரு தரம் செய்யும் போது இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு எப்படி இப்படி இருக்கோ நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அதை மாத்தி செஞ்சுக்கோங்க இப்ப இந்த ரைஸ் வந்து ஆற வச்ச ரைஸ் வடிச்சு ஆற வச்ச ரைஸ் இப்ப இதுல வந்து நான் இதுல பொடி போட்டுடலாம் இப்ப நான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் வேணும்னா மறுபடியும் கூட போட்டுக்கலாம் இது மிக்ஸ் ஆற வரைக்கும் சூடானா போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டு எலுமிச்சப்பழம் பிழியணும் பாருங்க பாக்குறதுக்கே நல்ல ஒரு கலர்ஃபுல்லா எவ்வளவு நல்லா இருக்கு இப்ப இந்த டைம்ல வந்து நம்ம டேஸ்ட் பார்த்துட்டு என்ன இன்க்ளூட் பண்ணமோ இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா குழந்தைங்களும் சரி பெரியவங்களும் சரி எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது எலுமிச்சப்பழம் பிழிஞ்சு ஊறும் போது ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த எலுமிச்சப்பழம் டேஸ்டோட சாப்பிடும் போது பாருங்க நல்லா ட்ரையா வர வரான்னு எவ்வளவு நல்லா இருக்கு பொலப்பெல்லாம் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த டைம்ல வந்து நாம எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டேஸ்ட் பார்த்துடலாம் எனக்கு உப்பு காரம் ரெண்டுமே கம்மியா இருந்தது அதனால கொஞ்சம் பொடியும் கொஞ்சம் உப்பும் போட்டு கலந்துருக்கேன் இப்ப பாருங்க நல்லா புக வருது மேல இப்ப இந்த டைம்ல வந்து நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம எலுமிச்சப்பழம் பிழிஞ்சிடணும் இப்ப இது எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சோம்னா இந்த ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப பாருங்க நம்ம எலுமிச்சப்பழம் பிழிஞ்சிடலாம் ஒரு ரொம்பவும் ஃபாஸ்டா குவிக்கா ஒரு டென் மினிட்ஸ்ல நம்ம ஒரு அருமையான ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு கேப்சிகம் ரைஸ் உங்களுக்கு இந்த பொடி மட்டும் நீங்க எப்பவுமே அரைச்சி ரெடியா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உடனே செஞ்சிடலாம் நான் இப்ப இதுக்கு வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடி போட்டிருக்கேன் இப்ப நான் சொன்ன குவான்டிட்டி உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் ஒரு தரம் ரைஸ் கலக்கிறதுக்கு நாலு ஸ்பூன் கள்ளப்பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு கா ரெண்டு காஞ்ச மிளகா நம்ம எந்த எந்த அளவுக்கு நமக்கு காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு காஞ்ச மிளகா ஒரு துண்டு பட்டை நல்லா கொஞ்சம் பெருசா போட்டுக்கோங்க அப்பதான் இது ஊறும் போது நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு பாத்தீங்களா ஒரு அருமையான காலி கேப்சிகம் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் சுஜாதா மனோகரன்